வணக்கம் டிடி டிவியின் மாடத்தியாள செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் புதிய அரசியலமைப்பு நிலைக்கால விரைவு தொடர்பில் மக்கள் கருத்தறியும் குழுவின் தலைவர் லால் விஜயநாயக்க யாழ்ப்பாணத்தில் பறிவூட்டல் நாட்டின் பொருளாதார முகாமித்துவம் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளது கலாநிதி நாளக கொடேகேவா தெரிவிப்பு ஆஸ்திரேலியாவில் புதிய பதில் துணை பிரதமர் நியமனம் இளையோருக்கான கால்பந்து இறுதிப் போட்டி தொடர் இன்று தொடர்வது விரிவான செய்திகள் அடிப்படை உரிமை மற்றும் இள நலக்கத்தை பாதுகாத்தல் என்பதனை கருத்தில் கொண்டே உத்தேச அரசமைப்பு வரைவு வெளியிடப்பட்டுள்ளதென மக்கள் கருத்தறியும் குழுவின் தலைவர் லால் விஜயநாயக்க யாழ்ப்பாணத்தில் இன்றைய தினம் தெரிவித்துள்ளார் புதிய அரசியலமைப்பு இடைக்கால வரைவு தொடர்பில் வடக்கு மற்றும் தென்னிலங்கையை சேர்ந்த சில தரப்புகள் உண்மைக்கு புறம்பானவற்றை கூறி மக்களை குழப்பி வருவதாகவும் தனது ஆதங்கத்தினையும் அவர் வெளியிட்டார் இக்கலந்துரையாடலில் பொது அமைப்புகள் அரசியல் ஆர்வலர்கள் மத தலைவர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் நாட்டில் நிகழ்காலத்தில் பொருளாதார முகாமித்துவம் மிகவும் கீழ்மட்டத்துக்கு வீழ்ச்சி அடைந்திருப்பதாக கலாநிதி நாளக கொடேகேவா தெரிவித்துள்ளார் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பொன்றிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இதன் காரணமாக நாட்டின் பல்வேறு செயற்பாடுகள் முடங்கி கிடப்பதாகவும் கலாநிதி நாளக கொடேகேவா குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டின் தற்போதைய நிலைமையை அரசாங்கம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இரட்டை குடியுரிமை சர்ச்சை காரணமாக ஆஸ்திரேலிய துணை பிரதமர் பதவியிலிருந்து பர்னாபை ஜோய்ஸ் நீக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அங்கு புதிய பதில் துணை பிரதமர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆஸ்திரேலிய வெளிவிவகார அமைச்சராக பதவி வைத்து வரும் ஜூலி பிசப் ஆஸ்திரேலிய பதில் துணை பிரதமராக இன்றைய தினம் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் மல்கம் டர்புலினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆஸ்திரேலிய துணை பிரதமர் பர்னாப் ஜோய்ஸ் உட்பட நான்கு அரசியல்வாதிகள் இரட்டை குடியுரிமையை வைத்துக் கொண்டு சட்ட நீதியத்த முறையில் தேர்தலில் போட்டியிட்டு தெரிவாகியதாகவும் இதன் காரணமாக அவர்களை பதவி நீக்கம் செய்வதாக அந்த நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்திருந்தது இரட்டை குடியுரிமையை வைத்துள்ளவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு அந்த நாட்டு அரசியலமைப்பில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பதினொன்று வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான இளியோர் கால்பந்தாட்ட உலக கிண்ண தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்குள் முதன்முறையாக நுழைந்து எதிர்பார்ப்பு மிக்க போட்டியில் இங்கிலாந்து விளையாடுகிறது இதேவேளை இம்முறை ஏனும் கிண்ணத்தை சுகரிக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு ஸ்பெயின் நான்காவது முறையாக இறுதிப் போட்டியில் விளையாடுகிறது இஸ்பெயின் அணி இதுவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி மூன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஆண்டுகளில் மூன்று முறை இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது எனினும் இதுவரை ஒரு முறை ஏனும் கிண்ணத்தை சுகரிக்காத நிலையில் நான்காவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான போட்டி கல்கத்தாவில் இன்று இரவு ஆரம்பமாக உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் டிடி டிவியின் இந்த மனத்தியால செய்தி நிறைவடைகிறது மேலதிக செய்திகளுக்காக டிடி டிவியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்